彩虹追剧社。昨日，江城首富苏氏集团的遗孤独女苏曼不幸车祸身亡，苏氏亿万资产将何去何从？苏总，派去江城的人回来了。你确实有一个双胞胎妹妹苏曼小姐，但是她已经被人害死了。是谁？苏曼小姐的未婚夫顾晨，为了拿到苏曼小姐名下的股权，联合你的季姐林甜甜一起将她害死。而且，而且什么？而且为了害死苏曼小姐，他们还找人侮辱了她，将她杀害，涉及车祸，掩盖事实真相。附近的监控已经拍到了他们的身影。顾城，林甜甜，不让你们血债血团，我就不姓苏。这是今早收到的笔记本，已经检验过了，确实是苏曼小姐的笔记。五月三十一日，今天回家，我发现顾城和林甜甜在花园里，听见了他们竟然还想害死。现在我才知道，原来我以前受到的一切霸凌，是这个苏家都是他们设计。我要逃出这里。妈妈，对不起，收回来了，我会把你受过的伤害都一一还回去。立刻回江城，我要让伤害妈妈的那些畜生不能得好死。县长，苏曼的双胞胎姐姐苏青青回来了，人在哪儿？今天下午一点半的飞机到江城。顾城哥哥，苏曼死了，他的东西就都是我的了。等到我们结婚，顾廷峰那个病秧子小叔就不是你的对手了。是林甜甜为了顾城把我推下泳池，如果不是我会游泳，我早就被淹死了。可是没有人相信我，他们都站在林甜甜那边。啊！啊！啊！就凭你们两个人渣，也配消想曼曼的东西？苏总。他俩已经晕倒了，再这样下去会出人命的。放心，我心里没有数。把他们两个给我拖出来，扒光了你就可以走了。是，苏总。先生，顾城少爷那边死不了。曼曼已经走了，可苏轼还在。为了稳定苏轼的人心，我决定。今天就完成苏轼股东的变更，老爷。嗯，妈妈和姐姐知道你今天这么做，他们在天之灵一定会感到安慰的。跟随慢着。爸爸给我办葬礼，怎么不通知我？爸爸给我办葬礼，怎么不通知我？见鬼了！见鬼了！慢慢。你不是已经？我还没死呢，怎么连灵堂都给我摆上了？妈妈，你真的没死啊？摆上来，爸爸，我活得好好的呢。你这是干什么？我回来的路上听说苏家有丧事。我还以为是你，就说你买了一个。你妈妈，你这不是诅咒你爸吗？谁诅咒谁还不一定呢。妈妈，你这是说什么话？实话，我还没死呢。你们把灵堂都给我摆上，这秦律师也找过来，这是巴不得我死了，好分我的股权和财产。妈妈，你怎么可以这么对你爸讲话呀？你是什么东西，又敢这么跟我说话？孽女，你简直是放肆！啊！你这单凭一具车里的尸体就认定的是我，你们做鉴定了吗？还是说你们故意找了一具面目全非的尸体来冒充我，想转移财产？孽障，你就是想气死我！你别着急，既然秦律师也在，我不妨宣布一件事情：一个月我正式毕业以后，会亲自接管苏轼。啊啊！这不是林小姐
和顾家少爷吗？云山不争，好饥渴。啊啊啊！哎，你这个逆女呀、啊！你还好意思哭啊！哎，苏曼，你不是死了吗？让你失望了，我活得好好的。苏曼，是你是不是？是你推我们下水的，是不是？既然你都这么说了，我总不能让你白冤枉我吧？林甜甜，你在我的葬礼上。跟我的未婚夫在泳池边上衣衫不整、勾勾搭搭的干什么呢？妈妈，你误会我们了。顾晨，你当我瞎吗？你和林甜甜既然已经勾搭成奸，我跟你的婚事就此作罢。不行，好，想说，顾晨，错事是你做的，人家要退婚。无可厚非吗？苏曼小姐，您母亲在遗产继承上说明了，您需要先履行跟顾家的婚约，才能正式将遗产交付给您。顾家小叔，有没有兴趣跟我结个婚？有没有兴趣跟我结个婚？荣幸之至，苏青青，苏曼的双胞胎姐姐，幸会。不知道顾先生找我有何贵干？我想跟你谈个合作。苏小姐匆匆赶回来，想必已经知道曼曼的死不是一场意外了。顾先生知道些什么？日记本是我寄过去的，我这还有一段视频。姐姐，顾晨和李婷这对狗的女人，联合起来陷害我，夺走苏氏的股权。我哪天我遭遇不错，霆锋哥哥联系上了你。你一定要替我报仇，顾总想怎么做？你代替曼曼来和我订婚，我帮你夺回苏氏，除掉顾晨和林甜甜。成交。今天晚上是曼曼的调研会，顾先生记得来看好戏。等一下，一个小小的见面礼，晚上见。小叔，曼曼是我的未婚妻。现在不是了。跟我有婚约的是顾家子弟，你背叛我，和林甜甜勾搭成奸。那我为什么不能选择比你更帅、更有能力的小叔呢？我的好侄子。妈妈，你不能嫁给小叔，他是想利用你得到苏氏的支持，而且他身体不好，你嫁给他会是活剐的。他身体好不好，我已经体验过了。苏曼，你什么意思？你在我这装贞洁烈女，背地里和这个病秧子有一腿？看清楚了吗？也不知道是谁，每天流连各种会所，一个月都不要，需要花几十万。顾晨，你虚成这样，也不怕得病啊？说谁虚呢？说你呀、啊，我的好侄子，像你这种脏黄瓜。也只有林甜甜不嫌弃。像你小叔这种优质黄金汉，不是你能碰死的。贱人！顾晨，注意你的言辞。霆锋，我扶你回大厅休息。跟这种人待久了，觉得空气都不干净。都听你的。谢谢你刚才的配合。他们说的没错，我确实身体不好。嫁给我不怕当寡妇？当寡妇好啊，你没听过“升官发财死老公”吗？你认真的？你要是不想我当寡妇的话，那就麻烦你养好身体。毕竟，我们的合作才刚刚开始。顾晨哥哥，苏曼没死，怎么办？慌什么呀？我们能让他死一次，就能让他死第二次。啊啊啊
又闹什么？你故意的吧？林甜甜冤枉我打碎花瓶，害我被罚跪了一整晚。可是花瓶明明是她打碎的，我解释了，但是没有人相信我。我就是故意的，怎么样？林甜甜，我问你，这手镯为什么会出现在你的房间里？痛！你放手啊！什么手镯？林甜甜，这手镯。是我妈送给我的礼物，价值三百吧。我竟然敢把它打碎了！我不是故意的，爸，爸，妹妹那故意吓我，她把照片藏在我床上，害我摔跤不说，还污蔑我偷她手镯。妈妈，为什么吓唬你姐姐呀？一张照片而已，况且是她先偷了我手镯在先，还把它给打碎了。这是我妈留给我的遗物，价值三百万。爸爸，你说怎么办？我没有，这个手镯之前明明不在这里。人赃俱获，你还敢狡辩？既然这样，那我就只能报警了。爸，我没有。曼曼，你闹够了没有啊？这个孽女现在怎么性格大变，一天到晚发疯？这手镯是我妈的遗物，价值三百万。爸爸，你要是想替她出头的话，那这钱。你赔给我吧，曼曼，这打碎你手镯呢是甜甜不对，我让甜甜跟你道歉。光道歉可不行啊，这是我妈的遗物，五年前估值三百万，现在可能五百万都不值吧。那你想怎么样？我要让林甜甜在我妈的牌位前跪下道歉，跪到我满意为止。这样我就考虑这三百万不用赔。休想！怎么不想跪啊？可以啊，要么还钱，要么蹲局。凭什么你说这个镯子值三百万，那它就值三百万？你有什么证据证明？当然能证明啊。这是樊家五年前的珍藏，樊家的手镯每一只都有独特的标识，这只也有。真是樊家的。不跪就赔钱！我，孽障、哎，还不滚过去跪下！哎，跪到明天我起床为止。妹妹，看见了吗？曾经他们家住在你身上的痛，我要让他们一一还给你。你怎么又回来了？我不回来，能看到出这场大戏啊，小江。有事说事儿。这是什么？故事集团百分之五的股份。明天你得跟我去领证。这么快、啊？老爷子病重住院了，所以必须得快。所以，这是你的诚意？苏小姐，还满意吗？还行吧。行。明早我过来接你。我送你。让我跪到天亮，你配吗，贱人？这，这是怎么了？你这是干什么？这个贱人眼里根本就没有我，与其让他下个月接手公司，不如我们现在就滚。你想怎么做？那个赵董是挺喜欢他的。嗯，这……嗯，真香，<笑>太可怜了。等爷洗完澡，就来让你欲仙欲死。<笑>赵董，苏氏的股东大会就麻烦你了。
。哟，这是等不及了，还是你更喜欢在浴室里做？家人们，现在我就给大家直播一下。怎样暴打老色？兄弟，你干什么？直播呀，赵总，您身材这么好，让大家一定很感兴趣。兄弟，明明是你勾引我来酒店的，你现在你你说这种话，分明是你瞎要想占我便宜嘛！分明是今天空没有了，而且赵总，我酒会分析。其实没点出息，还是你的品味还是比我有还是你的水准还是比我弱。贱人，贱人！我、呃，家人们，防狼必有断子绝孙情。家人们，防狼第二招，暴打色狼不敢熬。啊！苏满，你干什么？你别过来！怎么，这就怕了？明天等直播热度一起来，你在江城可就没法混了。苏小姐，我错了，你大人有大量，原谅我这一次，我再也不敢了。想让我原谅你？行啊，说，林振业给了你什么好处？我答应他，在下个月股东大会上，带着股东们支持他上任苏氏总裁。这算盘打得真香！我贱人，敢算计我，也今天让你下不了床！这啊啊啊啊啊啊啊、他能打？不是，他肯定是。小江，拖出去，留口气送回赵家。顾总，饶命！顾总，我错了，我再也不敢了。迟了。啊！你怎么不再迟个五分钟啊？已经很快了，一路上十几个罚单呢，伤得重不重？还行，没什么事。这个渣渣不能把我怎么样，就是不知道谁打的我后脑，现在还有点疼。干什么？干什么？去医院。哎呀，这身体能行？苏小姐，不要这么轻易质疑一个男人，行不行？等你检查完了，随时欢迎你来检验我。你确定今天晚上睡在我这儿？医生都说了，只是皮外伤，不用注意。我的意思是，不回家。今晚回去，明天的好戏怎么看得到？行。顾霆锋，我还是个病号呢，你这样不太好吧？脱衣服。啊？啊什么？医生都说了，你这不擦药不能睡觉的。我自己可以的。你确定你能够得到？苏小姐，我们是合作伙伴，但同时也是未婚夫妻，你这样放不开，以后合作怎么做？您是苏小姐，先生吩咐我来给您上药，麻烦您转过去。哦，好的。顾霆锋，你耍我？放心，小叶正午节目之前，我不会放你的。你给我一个月。顾霆锋，你行。爸，你就放心吧。过了今晚，我们就用那个小贱人的把柄。可是赵董一直没回我的消息，我怕有什么变故。哎，老爷，苏曼这么晚还没回来，这事儿肯定成了。我妈说的对，我已经联系了记者。苏曼明天早上一回来，我就要她好看。今天我林振业在这里正式的宣布，苏氏集团的大小姐苏曼将与苏氏集团的股东赵金城。择日完婚，未来苏赵两家将达成深度的合作。
林先生，此前传闻说苏小姐和顾家订有婚约，现在怎么要和赵先生完婚了？您此次召开记者发布会，请问苏小姐知情吗？既然宣布联姻，赵家怎么没有人出席记者会？这，因为我妹妹现在还在跟赵董在隔壁的丽景酒店房间里，所以呢，就交代由我的父亲代为召开记者会。等会他们过来，你们就都知道。您的意思是，苏小姐正在和赵先生在隔壁的丽景酒店开房吗？呃。这女儿大了吧，有自己的心思。作为父亲呢，我只能是尽最大的努力成全。还敢召开记者会？谁要跟你们讲联姻？给我砸！哎啊、深度合作，我呸！林振业，你也呸！赵董。是不是有什么误会啊？这是闹的哪出啊？这大早上的，赵总倒是挺闲情雅致的啊。顾总说笑了，这林振业不做人，我就是小小的教训一下。刚刚是谁说苏曼能跟赵家联姻呢？是林振业。那小娘们还污蔑我和苏小姐在隔壁酒店开房，顾总。你要为苏小姐出头啊！我先告辞。作为苏氏的准继承人，我有必要告诉大家，下个月苏氏与顾氏将合作完成西郊的城建项目。另外，我们苏氏一贯都是秉持用实力说话。还有，大家要是想要花边新闻的话，我们在来的路上看见了顾城顾先生领着那小姑娘去了丽景酒店。啊啊！真的假的？真的真的假的？大仙，快去快去！快去！把我未婚妻送人呢？嗯。看来昨天晚上我这个病秧子说的话没什么太大作用。顾总，这是说哪里话？<笑>小江。把林振业名下的那个丽凤酒店给收了吧！别，别，顾总，手下留情啊！再有下次，就不是说酒店这么简单了。爸爸，自作孽不可活。曼曼，今天是爸爸不好，你就看在你妈的面上，给我给顾总求情。为什么呀？我们结婚以后，妈可不是夫妻共同财产。嗯嗯、还有，这个家姓苏。没资格代表我说话，更代表不了苏氏。曼曼，我是你爸爸，所以我的女儿亲难让你住在这儿。曼曼，你怎么跟你爸讲话的？你有什么资格这么跟我说话？你什么意思？我的意思就是，要么今天你带着你的女儿滚去佣人府，要么就给我彻底滚出苏家。苏曼。你眼里还有没有我这个父亲呢？啊！你要是这么可怜他们，要不你跟他们一起搬出去、啊？我们苏家别的不多，佣人房多的是。你……哦，对了，昨天赵董把你贿赂董事会成员的事儿都给说出来，还用直播播了出去。你有这个闲心担心他们母女两个，不如啊，多担心担心你自己。苏曼，你有种！什么态度？他是我的人，当然有种。你有意见？我都说了我自己可以解决，这下你相信了？哼，苏小姐的本事昨晚就见识过了，不过今天更是让人大开眼界。那你还跟着我过来？赵金城毕竟了也是会咬人的。哼，那。我就打掉他的满嘴狗牙。我相信苏小姐有这么个能力，不过我得亲眼看到才放心吧。嗯嗯，记者会的事情还是要谢谢你。<笑>那也要顾晨配合才行。他说现在你是我的人，为你做点事，应该的。<咳>社会正事儿，爷爷点名要见我。我该带点什么礼物让他老人家欢心？
过两天我要去见顾家老爷子，爸爸，见面礼的钱给你出吧。我没钱。不这么说嘛，爸爸，苏轼这些年的分红可都在你那儿呢。而且姐姐这些年没少在我面前说自己买了珠宝首饰、大牌子包包，你可不能厚此薄彼啊。对了，刚刚损坏的那些古董摆件，都是我留下的。待会我找人算个账单，你一定给我。苏曼，你别得寸进尺。既然你不想给，那我就只能掏钱。家里无缘无故被人砸，我那些古董的物件，金额都足够立案了。等要到赔偿金，就足够满足相应的礼物。一百万，给你。一百万，我那些古董物件。不止这个五百万，给你，够了吧？免钱吧。另外，我回来之前，他们两个要是还没有搬到院子，那爸爸你也不能。今天我帮你，你随便花。嗯，嗯，那就提前谢谢苏小姐了。老爷，你真的忍心赶我们母女俩去佣人房吗？不忍心怎么办呢？啊，你没听清啊？这个家姓苏，不姓林。哎，爸，如果我们再不一条心，我们可就斗不过他了。你说的对呀、啊，可眼下怎么办啊？我跟妈委屈是不是没关系？只要毁了他跟顾廷锋的好事，我看他还怎么耀武扬威的了。<笑>你之前不是说老爷子生病住院了吗？怎么又来这儿了？他知道我要跟你订婚的消息，病情稳定，说什么都不肯再住了。嗯，走吧。爷爷，哎，甜甜呢？听说您刚出院啊，特意过来看你，还准备了礼物。顾爷爷，这个呀，是我特意从别人的高匠收购的。知行大师亲手雕刻的玉石，希望啊，它能够保佑您健康长寿。哎，好好，你有心了，对，有心了，有心了。我回来了。哦，你还知道回来呀、啊？哎，这位是？顾叔叔好，我是苏曼。抱歉，擅自改动了您和我母亲定下来的婚约，我给您赔罪了。这是给您送的礼物，希望您能收起来。啊，婚约的事吗？我知道了，顾晨啊、哎，你的眼光还确实不如你叔叔啊，爷爷。霆锋的眼光也是随了叔叔你。<笑>妹妹，婚约的事情的确是我不好，可是你前几天跟赵董在酒店的事情，那真的不是我错。林甜甜，你这个人跟你送的玉佩一样假。那个，你说什么呢？我说你送的玉佩是假的，而且我没有解释。妈妈，顾晨，婚约已经改了，祝你下称呼。苏妈，你对玉石没有什么研究，怎么能说这样的话？这块玉是甜甜拖了好几个人才找到的。我虽然对玉石没什么研究，但你刚刚说的那个大师，林峰认识。爸。行知大师十几年前就封刀了，据我所知呢，他所有的作品都被同一个人给收藏了。那那收藏的那个人也有可能转卖的呀。嗯，收藏的那个人是我。啊、哦，原来曼曼也是在借我的嗯，对啊，但你连借都没得借，还要打肿脸充胖子。你。前两天你的那条花边新闻是林甜甜找记者拍的。什么？你胡说！行，那你就当我没说过吧。但是那个记者的银行卡里确实是收到了一个名叫林甜甜的人的货。你啊，好了好了，时间不早了。老张，上饭。爷爷，失陪一下。
，你敢害我？张哥，没有。那个记者不是你安排的。这个时候爆出我的负面新闻，对我晋升故事有多不利，你知道吗？我不是故意的，我是想送爱。哼，我不管你之前做了什么蠢事，把这包药喂给他。什么？他不是要跟那个病秧子订婚吗？等我睡了他，看他怎么定。曼曼，之前的事情都是我不对，今天当着顾爷爷的面，我给你道歉，希望你能原谅我。这女人又想要搞什么鬼？不好意思，等会我还要开车去试订婚礼服，就就算了。这样啊？哎，那我们以茶代酒。曼曼，你可一定要原谅我，不然我就没脸回家了。我去拿啊！啊，哎，不用你动啊。小张，把茶具和开水拿过来，顺便把那个特级的绿茶也带过来。茶嘛，现泡的才香。顾霆锋还挺懂。今天收拾碗筷慢了，林甜甜，她居然用开水烫我。顾叔叔，本来今天是想接您出院的，没想到让您开笑话。哎，我碍事，我碍事。在我的葬礼上，跟我的前未婚夫苟且，还砸碎了我妈的遗物。今天看在顾叔叔的面子上，我就原谅你。要是再有下次，就不是住院人房这么简单。贱人，鬼套路！我知道了，来。啊，烫到了！蠢货，这点事都办不好。走，带你去擦药。哎，不吃了。人、哎、家整他，没必要这样伤自己。比起他即将发脓发炎的伤口来说。嗯这点伤不算什么。知道你是为了曼曼，但如果你经常这样受伤，会显得我很没用的。怎么会呢？你已经帮我很多了。送你回家。我去十里服了。你这样可以吗？只是手受了点伤而已，不碍事。走吧。甜甜，这次如果再做不好的话，我不会再等你了。顾城哥哥，你放心。这一次，苏曼肯定跑不掉。就这件吧。嗯，好的。哦，对了，顾先生呢？顾先生在男士礼服去试衣服。好，那我们先去试吧。嗯，好的。贱人，不看你这一次，还走？苏小姐，您对这套满意吗？嗯，就这件吧，帮我画下来。嗯，好的，请。你来干什么？当然是来看你的笑话呀，苏曼。你知道你刚刚喝了什么吗？你给我下药了。不纯。等你被人玩烂了，我看那个病秧子还怎么跟你赌。贱人。这一次，我叫这么好的日子，还是都不太合适。刚才跟我一起来的那位女士呢？嗯、呃，她应该在试衣间吧，我过去看一下。行，麻烦了啊。好的
。先生，没有发现那位女士，她会不会已经回去了？您好，您总拨。把您电话拿过来给我看一下。嗯，好的。您好，您所拨。行，查一下 S H 高定附近街道的监控，怎么办？不见啊，快点。先生，没有发现那位女士的踪迹。你们店里面保洁一般是什么时候做？奇怪，我们店里的保洁一般九点前就打扫完下班了。重点排查一下附近出没的保洁人员。二位，这个小贱人呢，交给你们了啊。玩的时候呢，别忘了录视频啊。之后呢，视频发给我，尾款呢，自然打你们账户上。好的，顾先生放心。顾城哥哥，我不是说你们自己动手那是之前。现在我先脏，贱人，这下看你还拿什么跟我争！这几个男人够你快活的了。大哥，这不是上次咱碰见的女人吗？上次的滋味还记得呢，没有想到这么快又可以爽第二次了。林甜甜不认识，小美人又见面了。是你，就是这群猪狗不如的东西欺负苏曼的。怎么着，想我们了呀？放心，哥几个呀，保证让你更舒服。嘎！臭婊子，舅舅不吃吃罚就是吧？兄弟，给我上！不想死的，给我放开他！哟，你也想爽啊？等哥们爽完了你再来。顾天风，杀了他，就是他欺负的妈妈。上！啊啊顾总，你怎么样？把他们全都给我绑起来，务必把嘴给我撬开。是。没事，没事。你怎么样？走，带你回家。小江，把陈医生叫来。让你来看病，不是来看戏的。可明眼人都知道他是中毒了，我可没这种解药啊。哎，你们不是准备订婚了吗？就委屈一下呗。滚滚滚滚滚滚滚！好嘞，祝你今夜愉快。别走太远啊，门口随时待命。天风，你现在不太清醒，我带你去医生。最复杂的自己，最失控的回忆。谢谢。我们之间，最矫情的情绪，最害怕告诉是林甜甜。上次就是他们害的妈妈，就是他们。我知道，我知道。我不会放过他们的。要怎么做才能够把你忘记？顾天风，你怎么了？顾天风，你怎么了？小江，小江，这么快？顾
霆锋那小子不行啊！你是谁啊？苏小姐你好，我是顾霆锋的好友兼私人医生，好呀。哎哎，这这样不好吧？哎，他什么时候才能醒过来？他死不了，他从小身体就比别人弱一些，刚为了救你还扛了一滚，这会正发烧呢，等他烧退了就好。你确定？不用去医院？基于故事的人那么多，医院哪里有家里安全？他的身体为什么会比别人弱呀？这个你还是自己去问他吧。我先去拿药，你帮我照顾一下他。应该的。顾天风，我们还没订婚呢，你得赶紧好起来。小雅，帮我找一下周水，安排人盯着林总的过程。没想到雷厉风行的苏小姐，也有照顾我的一天。你醒了，怎么样？还难受吗？要不要喝水？好多了，要喝水。谢谢你昨天晚上照顾我。应该的，我们是未婚夫妻，而且你是为了救我才受伤的。可你不是说想要当寡妇吗？我我那是开玩笑的。秦昊说你从小就体弱，又不肯告诉我原因。你想知道？我可以知道吗？是中毒。病秧子没了，我看你拿什么跟我斗？进来。小顾总，苏曼昨天被大顾总救走了。什么？废物！全废物！不过，大顾总好像受伤了。秦昊连夜被叫过去，今天都没有出来。病秧子要死了？不敢确定，不过似乎不太好。行，把这个消息给我散布出去。我的东西你也敢动？苏曼，你怎么回来了？你放开我！林甜甜，以前不是我对你太宽容，所以你才敢这么肆无忌惮。把他给我拖出去！苏曼，这个没完没了的贱人，你放开我！有什么资格这样对我？林甜甜，既然你这么不会说话，那我看你这张嘴也没有必要要了。想干什么？怎么？现在你知道害怕了？昨天你不是威风的很吗？我知道你在说什么。松开我！我会放开你的，但不是现在。带走。去哪？苏妈，你要带我去哪儿？到了你就知道了。现在你不是闭嘴。闭嘴！我干什么？我可没有说，你是找你的顾城哥哥，随便。真嫩呐、啊！感兴趣的话，要不要留个联系方式？滚！刚刚在床上这么冷，现在就翻脸不认人了。让你滚！你出来卖的装什么情况？我讨厌你好多次。传闻故事总裁顾霆锋病危，集团股票迅速下跌。你确定不用现身稳定一下局面？不用。小江稳得住，只有乱了，那些牛鬼蛇神才会出来。那我们的订婚
，照常举行。虽然我不能现身在大众的面前，但是该有的我都准备了。顾总，这算是帮我求婚了。是，宣我跪下。啊，不用不用。虽然有些简单，但是苏小姐，请问你愿意嫁给我吗？不当寡妇的话，可以考虑一下。好，不过我得提醒你一下，我评委的消息放出去之后，苏家和你父亲必然是会有所动作。不过是群丘后的蚂蚱，掀不起国王的。那你自己小心。嗯，我会的。几位董事一大早叫我过来，是有什么事儿吗？你这个死丫头，到现在还嘴硬！顾廷峰，顾总真的病危了吗？这跟叫我过来有什么关系吗？他跟你有婚约，这个病秧子现在已经病危了。听别人说，他已经没有几天的活头了，到时候就是我们苏氏的危机。就是因为这个原因，苏氏股票下跌了。苏氏股票下跌。到底是因为顾廷峰病危，还是因为之前赵董的丑闻？想必各位心里应该都有数吧。苏曼，为了一条不知真伪的传闻，各位就这么大动干戈，倒是显得我们苏氏很无能啊。苏小姐年纪轻轻，说话不知道轻重啊。苏氏集团虽然是你母亲创办的，没有我们这些人，也不会有苏氏今天。我很感谢各位的付出。那诸位的意思？是希望我怎么做？希望你能跟顾氏解除婚约。嗯，我们也是这个意思。在座的各位股东都是苏氏的元老，他们也都是为了苏氏，为了你好。我看你没有了婚约，还怎么继承公司？哼！呸！为了你自己吧，这个算盘打得可真精。既然众位都是这个意思，等我订婚宴的时候，我一定会在晚宴上给大家一个交代。你确定这样可以？没发现后面一直有两个人跟着咱们吗？不让他们拍到点东西，怎么相信我真的病危啊？那必须我来吗？小江呢？我不是在这儿吗？公司得有人看着，不是？小江抽不开身。再说你，有你发现我病危，痛哭失声，不是更有可信度吗？还要哭？可是周神医来了，我怕我哭不出来啊。上点眼药水呗。那行吧，周叔叔，您都摸了这么长时间的脉了，到底怎么样啊？哎呀，你这个中毒的时间有点久啊！你是什么时候觉得身体弱的？从我记事起，好像就这样了。那还有的解吗？周叔叔，我好不容易把您找回来，你可得帮我这回啊！没解，我还给他拔这么长时间的脉干嘛的？这样，回吧。等我过几天找到药，再联系你们。得嘞，谢谢周叔。你看，我就说没得哭吧。哦，劳烦周叔借个眼药水谁让你进来的？妈妈，我能参加你的订婚宴吗？礼服你不都穿好了吗？还用得着来问我？毕竟你才是苏家的掌权人，而且这也是你的订婚宴啊。你知道就好。林甜甜，我警告你，你要是还想继续在江城待着的话，今天晚上就给我老实点。我可不想在我的订婚宴上出什么意外。南方病倒连宣布订婚都不在。一个病秧子也值得你这样上赶着到天？你不觉得你很丢苏家的脸吗？啊？那、啊、你呢？你这个没多久啊？你，林甜甜，连顾家的门你都没有，过得去吧。妈妈，你这是在等我？顾晨，我记得我好像并没有邀请过你。但我是来找你的。顾廷峰这个病秧子怕是不行了
，这些天都没出现。与其嫁给他守寡，还不如嫁给我。嫁给你，我嫌脏。哼，苏妈，别给脸不要脸。苏晶晶，你这个贱人，嘴上说着不喜欢，现实中都急不可耐的狗样子。我告诉你，我不会放过你。放手，小叔。哼，身体怎么样啊？我身体好不好？你不是一清二楚吗？哎，小叔啊，你不行的话呢，就别硬撑着。我劝你啊，这几天好好享受一下最后的时光，对我客气一点，说不定啊，我会给你烧香拜佛。不然，像你这种无儿无女的，到时候也没个人给你披麻戴孝。操、呃！小顾总。说话之前动动脑子，病秧子死到临头，我看你能嚣张到什么时候？刘星了。各位，感谢大家前来参加小女。苏曼和顾氏集团的总裁顾廷峰的订婚晚宴，作为父亲呢，我有一个礼物要当众送给他。满江，几位董事有什么要说的吗？苏小姐，你答应我们老几位的交代，就是今晚订婚吗？苏小姐，你这是想把苏氏拖下水啊？苏小姐年纪轻，不知道事情的严重性。如果你今晚的订婚连累到公司，我们几个怎么向公司的大众交代？各位董事，不妨先看看爸爸送我的礼物，说不定会有意外收获呢。看了又怎么样？你如果今晚不给我们老几个一个交代，我看订婚就不必再进行了。如果看完礼物之后，我没有给各位一个满意的交代，我愿意辞去苏氏总裁的位子。既然把话说到这个份上了，那我们就看看。好好好爸爸，开始吧。好，妈妈，这可是你亲自把几位董事请过来的，可不能怪我这个当父亲的。贱人，等你的不雅照公之于众，我看你还怎么订婚。下面请各位看大屏幕。啊，这这。啊谢谢爸爸，这我和霆锋都很喜欢这个人。这是几位董事也看见了，我的未婚夫顾霆锋，久病不治的消息，完全就是顾霆捏造出来，放给各大媒体看了。不，不是我，证据都摆在眼前了，顾晨，你还想怎么解释？小叔，这一定是个误会，我怎么可能这样对你呢？林振业。你如果挑衅我跟小叔的关系，也不应该在这个时候。你安的什么心啊？不，不是我，是甜甜，是甜甜。林哥哥，是我爸他弄错了。这些照片，我看就是被有心之人 P S 的。啊，对，小叔，现在 P 图技术这么发达，就凭几张聊天记录，说明不了什么的啊。区区几个图又怎么样呢？顾晨，没想到你不仅身体不行，嘴还挺硬。小江，小顾总。您的手下可什么都交代了，这件事老爷子已经知道了。你知道吗？顾晨，作为顾家人和顾氏集团的总裁，我现在正式宣布，免除你在顾氏集团的一切职务。不过你还是顾家人，依旧是我的好侄子。好侄子，虽然你没良心，但我不大的，你还是可以在这儿好好的享受一晚。走。啊！各位董事对我刚才的交代还满意吗？要是不满意的话，我这还有一份报告。这个是，这是我的体检报告，上面显示身体一切正常。顾总，你的身体真的没事？不信啊！不信的话，各位跟我去医院再查一遍呗。如果说没有事儿。
那么我就要追究三位阻挠我订婚宴的事儿了。<笑>不敢，不敢。既然传闻有误，顾总身体无碍，那我们三位就不必阻拦你们的婚姻。我们就不打扰了，祝二位早点完婚。请便。走，这都是你准备的。林婷婷正读林正业，想破坏我们的订婚，正好给苏轼那几个老狐狸看看，顺便帮你助口气，喜欢吗？喜欢。那我要怎么感谢你呢，我的大小姐？礼尚往来，之前你帮了我，这次就算做小小的回礼吧。那要是这个是回礼的话，这是不是太随便了？这个是苏氏百分之五的股份，作为正式的回礼送给你。这股份我可以不要，但是我想让苏小姐答应我一个交易。什么交易？给我一个追求你的机会。嗯，考虑考虑。那得让我提前行使一下男朋友的权利。顾生哥哥，我爸他不是故意的，不是故意的，害我当众出丑不说，还丢了顾氏的职位，全家人能干点好事儿。顾生哥哥，你别生气了，晚宴还没结束，我们还有机会呢。林天天。我再给你最后一次机会，如果我今晚不能搞垮苏曼，那咱们就结束。顾生哥哥，你放心。恭喜苏小姐，恭喜恭喜恭喜,恭喜！不好意思、啊，妈妈，我弄脏你衣服了。林甜甜，你瞄的可真准呀、啊！我身上这件可是香家的高定，你准备怎么赔偿？都怪我。哎，对了，我楼上还有件地价的礼服，我还没有穿过，不然。你跟我去楼上换一下，这订婚宴还没结束，你穿着这件脏衣服也不太好，是吧？啊，林甜甜，这次可是你自己送上门的。好啊，那就麻烦你了，走吧。贱人，等顾城哥哥的事办成，你就不用了你来试试看，好不好试？好啊。同样的招数还想试两次。小江安排的人，该让他派上用场，把他带上来。小顾总，苏小姐已经醉倒在楼上了，我带您过去。好，苏梦，等我睡了你，看你还怎么跟病秧子订婚。带路。小顾总，这就是了。为了防止他中途认出你，我已经将这间房的电闸给关了。不过苏小姐怕是过不了多久就会清醒，您抓紧着。知道了，去吧。哎。<笑>想见，非要跟着病秧子。<笑>等我让你爽过，你就知道我有多好了。<笑>我母亲珍藏的那幅画就挂在上面的房间里。既然大家想看，说明是这幅画的福气。我现在带你们过去。好的，苏小姐。以前就听说小顾总很风流，没想到现在能看到现场直播。这不是。苏家那个妓女吗？<笑>怎么勾搭小顾总了？
，这两个以前都有一手。哼，小贱人，我看这下你还有什么好解释的？嗯嗯，妈妈，怎么了？顾晨，你和林甜甜在干什么？啊，妈妈，怎么是你啊，甜甜？是苏曼，我真是想把她引进来，她就把我打晕了。苏曼，是你。顾晨。你跟我订婚的时候就跟别的女人不清不楚，现在还敢在我们订婚宴上胡闹，我看你真是狗改不了吃屎！你闭嘴，分明是你设计的我。我设计的你，是我把你脱光了弄上来的吗？顾晨，你自己随时随地发钱也就算了，现在还敢在我这胡闹，我倒是要问问顾叔叔是怎么教的。你可确实是妈妈，你把我打晕了。林甜甜，分明是你晕倒了，我好心把你送过来休息。你还反咬我一口！你不是一直想进顾家的门吗？难不成今天这出是你自己设计的？你胡说！我没有，你没有什么，没有想进顾家的门，还是没有设计今天这出。苏曼，分明是你故意陷害我和甜甜。够了，顾晨，我之前知道你年轻不懂事。可是你今天竟然当着这么多人的面干这种事情，你眼里还有没有顾家？小叔，你不能因为他是你未婚妻就这样包庇他。顾晨，你这么不服气的话，要不咱们调调监控，这门口可装着监控录像呢。不敢吗？我看你这点胆量都用在下半身上了。啊，小顾总，我们家甜甜可是黄花闺女，你要对她负责呀。今天的事。我会调查清楚，给甜甜个交代的。顾晨哥哥，你是该给个交代。这门亲事，我替老爷子做主答应了。顾晨那边我已经做主答应林振业了，你们呢？死病秧子可害我了。准备过来提亲，我让你出不了苏家的门，去死吧！这么灵活，你想杀我？是又怎么样？不杀你，我怎么做我故事啊？你确定？怎么，怕了？<笑>反正啊，你也没几天活头了，早点送你下去，你也好少受几天苦头日子。<笑>听到了吧，老弟？爷爷，我不是这个意思。爷爷，顾晨呐，你好大的胆子，居然想杀你小叔！撤你的职，是我的主意。你是不是想连我也一起杀了？爷爷，你听我解释。爷爷，你什么都不用说了。以前是我太宠着你了，所以让你无法无天。霆锋，这事儿交给你办了。好，小江，顾总，我记得非洲应该是有一个援建的项目吧？今天晚上给他送过去。好的，顾总。请吧，小顾总。李美芳，你可这样对我，我爸不会放过你的。哼，什么东西？走吧。好嘞。呃、林家的脸面都被你丢尽了。是苏曼曼害我。他为什么把你送到顾晨的床上？你是不是又干了什么蠢事，被他发现了？哎呀。老爷，你消消，你消消气儿。好在顾晨风坐实了甜甜和顾晨的婚礼。坐实了有什么用啊？他自个儿都被撤职了。打断一下，我刚刚跟周律师完成了苏氏股权的交接，明天就会去公司了。啊，这么快？再快也没有林甜甜跟顾晨的好事。你，曼曼，这么大一件事，你是不是应该跟我说一声啊？<笑>我一个新任总裁去上任，这么点事儿，不用跟爸爸你来汇报吧？哎，话是这么说，可你没什么经验呢。经验我自己会慢慢找的，这个就不用爸爸你来操心了。哎，曼曼，你刚刚从大学毕业，也没什么经验，也没有什么人帮你。这样吧，你把甜甜带过去，她现在呢正好没工作，也可以在公司里面帮衬你一下。刚刚责怪我的时候，怎么不说是一家人？想进我公司，行啊，资料发我，我看过了再说。
今天甜甜是做错了事情，可是你已经惩罚过她了，要不然就算了吧。曼曼，之前的事情是我不对，我给你道歉。这么道歉可没有诚意，要不你给我跪下，我就原谅你。你做梦，做不到就算了。想进我的公司，林甜甜，天下可没有免费的午餐。要进公司。只要你能力够得上，我大门敞开了欢迎你。在那之前，想都不要想。林甜甜，你怎么在这儿？我知道曼曼你不想见到我，可是我们毕竟是亲姐妹啊，而且爸爸也只是想锻炼锻炼我。如果你实在不想见到我，那我现在就离开。好啊，那我现在就走。曼曼，做什么？甜甜只是想出一份力。最近呢，你订婚的事导致我们苏氏的股价下跌了好几回。甜甜手上的客户资源对稳定股价有大作用。是吗？既然这样，那就留下来吧。只是希望姐姐不要后悔。林甜甜，进门先敲门的规矩，难道没人教过你吗？啊，嗯，对不起啊，曼曼，你找我有什么事呀、啊？在公司你要叫我苏总。是，苏总。几位董事约了启祥集团的人在君悦酒店谈成交的项目，你一起去吧。我也可以一起去。当然了，你不去，谁帮我挡酒啊？啊，你也可以拒绝。不过，如果你的顾城哥哥知道那天你在酒吧发生了什么事情，他还会要你。你威胁我？是啊。你去不去？我去。放心吧，我没有恶意，我只是想像你以前一样，带你好好结识结识人脉。嗯李经理，我敬你一杯，感谢你百忙之中还来陪我们、嗯。今晚就由我来陪你，保证让你惊喜。好，<笑>李经理，以后我们苏氏可就都要仰仗你们启祥了。哎，李经理，这是干什么呀？哎，林助理离我太远了，不好交流感情啊。哎、贱人。想把我送给老色皮，那我就连你一起拖下水。啊，对了，苏总，今天我们谈的可是启强的项目，我怎么记得你以前为了合作，可是使命为的项目负责人呢？那苏总今天可是没给我面子呀。李经理，您这是哪儿的话呀？都是年轻的时候拼命，这不把身体都给喝坏了？李经理，我告诉你，我们苏总可厉害了。以前啊，一晚上能开好几个合作班呢。给我们喝一个。我我不喝。啊？啊？哎，你不喝我怎么合作呢？喝，不喝，快点喝。苏小姐，你这诚意不够啊。苏总，以前当，现在可不能立牌坊啊。李经理，你喝醉了。苏曼，别给脸不要脸啊！今天把酒喝了，合同我签了，不喝，那我就不客气了。嗯。哎，李经理，我这儿还给你备了点好东西，好让你给我们苏总做做茶。哎，既然苏总不给面子，那我只好用强的了。李经理。我劝你做事之前考虑清楚。哎呦，这什么话呀？我可是为了合作。就是啊，苏总，我记得以前可是没有
追你啊！我被下药了。啊，又给下了。走，去医院。我不去。你说什么？我说我不去医院。你说的啊。苏、嗯、琪琪，我再问你最后一遍，你确定吗？那你可就没有后悔的机会了。贱人，你敢害我？林甜甜，一大早上你又发什么梦？其实，你昨天晚上把我推了一个屋，现在你在这里装什么无辜？昨晚是你自己害的，跟我有什么关系？怎么办？是你威胁我，我跟你拼了！原来你在这儿，小贱人，年纪轻轻不学坏，学别人当小三儿。谁？干什么？小贱人，我是你姑奶奶，昨天晚上睡了我老公，今天就装作不认识我。看我今天不扒光你的皮！啊、你你是那些人老婆？难道你昨晚还睡了别人？小贱人，仗着你这张脸四处勾搭别人，我今天划花你的脸。没听见，这可是你记者。表哥，你明天几点的飞机啊？我去接你。哇哦，哪敢劳驾苏总呢？<笑>啊，不用了，明天下了飞机我自己过去。嗯。曼曼，我和两位董事商量了一下，以你现在的能力，苏氏集团的总裁。你还不适合。我的能力怎么了？哼，非要我把话说那么明白吗？昨天，启祥的项目丢了，要不是甜甜机灵，启祥今天打电话过来，还给我们合作的机会，那么这么一个大的公司，就损失掉了。你们两位也是这个意思？是啊，苏小姐。启祥是我们的大客户，几乎占了我们百分之四十的业务。你能力不足，有多进修。我们股东啊，没有时间跟你过家家。苏轼是你母亲留下的，你也希望苏轼能走得更长远吧？如果启祥确实是林助理拼了命谈下来的，苏小姐，你确实不合适。这就该称呼了。苏轼在这些蛀虫的管理下还没得，你真是不容易。不过区区一个启祥，好像证明不了什么吧。年轻人的口气不要太大。我是不会同意和启祥的合作的。明天环宇的男总会过来找我谈合作。环宇，曼曼，我知道你不想放弃，可口气也不要这么大。全国都排得上名的环宇，你能够联系得上吗？这就不劳爸爸费心了。如果明天环宇的人不来，你怎么说？那就如大家所愿，我退出董事会。好，这话可是你说的。什么？他什么时候搭上了环宇？不清楚。不过，就算环宇来人了，谈不谈得成，也不是他苏曼说了算。甜甜，这次就看你的了。啊，苏总。哎呦呦呦呦！真是折煞我了呀！大老远让你跑一趟，我还能真让你打车过来啊？啊，还长大了，哈哈哈哈到哪儿都一样。哎，对了，这个环宇本来就是你说了算呀，我还跑这一趟来干嘛？我说什么你听着就行了，反正现在环宇你是老大。哎，好，好，好，我是老大。哎，长胖了呀，这是。走，哎，走。顾总，那个人好像是苏小姐。那个男人好像跟他很亲密的样子。先回公司。
这位是环宇集团的男总，环、嗯、宇对江城的临江开发项目有意向，在合作达成之前都会留在江城。男总，怎么没有听说环宇有个男总？大家好啊，我是环宇的苏南。苏南，这可是环宇的二把手哎。嗯，没想到苏满真的有两把刷子。这个贱人居然真的勾搭上了环宇的人。<笑>南总，我叫林甜甜，不知道我是否有幸参与这一次的合作？不好意思，这次的合作案呢，我想只跟苏总对接。南总刚下飞机，我想带他过去吃饭。啊，原来是南总是吧？哈哈，您呢，初到江城，应该由我们给你接风才对吧？是吧？哈哈，呃，如果南总不介意的话，我们不好意思。哈哈哈哈。今天这顿饭呢，我只想跟苏总吃。爸，这个贱人肯定早就跟苏南勾搭在一块了，不然为什么苏南只跟苏满吃饭，还只跟他对接项目？不怕他们勾搭成奸，就怕他们不勾搭。如果拍到他们勾搭的证据，把他发给顾氏，有了顾家的支持。我们还愁拿不回苏氏吗？爸，你说的对，我现在就去跟着他。快去！贱人果然下贱！我就说环宇怎么只想跟你合作，出卖肉体得来的，这回我看你怎么死！怎么样，眼睛怎么还坏了呢？最近眼睛总是不太舒服，你要多注意休息啊。慢慢的事儿我知道了，这次你让我过来合作是幌子，彻底拿回苏轼才是真的吧？是，他们害死了曼，还抢走了属于他的东西，我一定要让他们尝尝失去一切的滋味。好，有什么事儿尽管找我，曼曼也是我的妹妹。你只要做好你的男总就好。是，小江，别撤。是。这是酒店的房卡，你先休息，休息好了再过来。好，那我先回去了。哎呀，我可是再也不想看到苏轼那批老帮菜啊。行。那你是打车回去还是我送你？没事儿，我自己回吧。<笑>你要送他去哪儿啊？嗯，顾霆锋，你不是出差了吗？顾霆锋，苏曼的未婚夫，行婚。哦，哈哈哈哈嗯，苏南，曼曼的表哥，幸会。<笑>表哥呀。<笑>幸会幸会幸会！这位苏南是我和曼曼的亲表哥、嗯，这次来江城也是来帮我的。什么事儿你可以跟我讲啊？<笑>你劳烦表哥干嘛呢？你是熟人，表哥是生女。什么讲究啊？表哥出马的话，他们肯定会露出破绽；要是你的话，他们大概是不敢。有说服力，有说服力。你为什么会来这儿啊？他他们说这个丝竹好吃嘛，特意过来尝尝。真的？哎呀，林甜甜发你们照片了。我知道林甜甜在这儿，没想到她还敢拍照片给我，真不是的。哎，要不你俩唠吧？我觉得有点多余了，我我先走了啊，送你啊，表哥。哎，不用不用，表哥慢走。谁是你表哥？表哥走了，你是不是该补偿补偿我了？哪位？南总，我是苏氏的林甜甜。刚刚我们在苏氏已经见过了。林甜甜是吧？怎么了？关于环宇跟苏氏的合作案，我想跟您聊聊。哦，我不是说了吗？苏氏的合作案呀，嗯
，我只跟你们苏总人，不好意思啊。<笑>回吧，南总，苏曼能给您的、啊，我也能给您。哦，你能给我什么呀？你想要的，我都能给。<笑>敬酒不吃吃罚酒，就别怪我不客气。喂，您上次说的事情，我答应你了。曼曼，我知道你很想促成苏轼和怀宇的合作，但是你不能这样。我怎么了？你身为苏轼总裁，自甘堕落去勾引合作客户，会给我们苏轼带来多大的影响？你知道吗？几张照片就是我勾引客户的。苏总啊，能给我们解释一下照片的内容吗？只是在招待客户的时候，眼睛不太舒服，客户好像倒追了一下。这到底是眼睛进沙子，还是当众接吻？照片应该可以看得一清二楚。你自己自甘堕落，就把别人想跟你一样下贱。你不是想看看我是怎么勾引怀宇的人？现在就来。林明月，你勾引客户很有心。南总这次不追究，我也不惩罚你，你自己好自为之。这次和环宇的合作，关系到苏轼下半年的发展。谁要是敢破坏这次的合作，别怪我翻脸。爸爸，你要是管不好林甜甜的话，苏轼你也不用担心。我，我知道了。苏总，林助理，这里面是环宇的项目策划案，里面有苏轼的调研数据，你和几位董事核对一下。好的，苏总。德拉全不费工夫，贱人，看你丢了环宇的项目还怎么得意。上次算是我跟南总的私人聚会，今天让我们正式欢迎南总，欢迎南总来到江城。欢迎南总来到江城。江城，各位客气了啊，我呢跟你们苏总啊是老朋友了。这次合作呀，只要你们苏轼策划案没有问题，那合同咱们马上就签。<笑>那我就先代表苏轼谢过南总了。哎，别别别，来。<笑>怎么了？怎么了？隔壁的许氏领先我们一步，出了策划案。现在他们已经带着人去见苏南了。我看过了，跟我们的一模一样。要么是我们窃取了他们的策划案，要么是我们的策划案泄露了。苏总，这可是你亲手做的策划案。你如果没有能力做的话，你大可不做，何必去抄袭呢？你这样怎么做总裁？这下。看你还怎么坐稳总裁的位置。这份策划案确实是我一个人做的，至于为什么泄露，林助理，爸，林助理，有什么要解释的吗？策划案泄露了，怎么会这样？林助理，你跟隔壁的徐总。很熟吗？苏曼，你说什么呢？林志杰，你知不知道泄露商业机密是要坐牢的？是徐总逼我的。曼曼，曼曼，你就相信我，我不是故意的。曼曼，跟警察说去吧。啊！报警了。曼曼，我求你，你就饶了我这一次吧。啊！爸，爸，你帮帮我，你帮帮我，我不能坐牢。曼曼。甜甜，他只是一时糊涂。爸爸，上次我说过了，你要是管不了他，就离开苏轼。几位董事也听见了，但是他现在犯了这么大的错，爸爸，你说这该怎么办了？这跟我没关系，我没有让他出卖苏轼
啊！这些年呢，我对苏轼是忠心耿耿的，你不能就这么赶我走。可他是你一手力荐进来的。曼曼，都是一家人，何必这么绝呢？你有两个选择：一，和林甜甜一起离开；二，留下股份，你也可以留在苏轼。我选二。行。那就签了吧，把他带走。爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，蠢货，自己出事就算了，害我把股份也给那个贱人拿走了，还要我来保释你啊！那是你中了别人的圈套，你没这个脑子，就不要学别人坏。我，我什么我？丢人现眼的，回家。你必须死，爸！林甜甜和林正业应该已经回来了，小心点。知道了。明天去调研项目，你确定要带上我？当然了。关于想进军江城，不跟你们顾氏合作，跟谁合作啊？你就这么帮你表哥的？帮他也是帮我自己。哦，对了，周叔说他已经找到药了，等项目调研结束，我就带你去见他。嗯，那我先回去了。哎，怎么了？我知道咱们大小姐能力过人，但是你这次想直接处理掉那妇女俩，我还是有点担心呢。放心吧，他们不敢你。那暗地来不是更可怕？暗地里他们的一举一动都在我的眼皮子。赶紧的，小心点，明天见。明天见。哎，你这是要去哪儿？明天我要开车去临江做项目调研，会待个两天。曼曼，甜甜的事情呢？你爸爸跟我说了，甜甜这次是犯错了，可是毕竟不关你爸的事情啊。我知道，可如果我要不这么做的话，难以服众啊。爸爸，你今天也看到那两位董事的态度了。你是总裁，你说了算。放心，调研结束，如果进展一切顺利的话。到时候您再回来也不迟。那甜甜呢？她当着环宇和顾氏的人面前做出这种事情来，以后怕是在整个行业里都没有立足之地了出差，我让你有命去，没命的。这群差佬，我妹妹的仇恨没报完，他们都是。喂，你来接我吧，顺便让小江多带两个人过来。怎么了？我的刹车带被他们剪坏了。既然我的车没法开了，其他人也别想开。好，我现在就过去。嗯、怎么样？没受伤吧？没有，他调了我的座椅，但没调好。我一上车就知道了。小江。麻烦你们三个帮我把其他车送去好好保养，注意车钥匙。来吧，我们也走吧。嗯，你们去找周神医，顺便等着看好戏。走。
。喂，哎，妈妈呀，我今天和你周阿姨他们约了去逛街，但是车库里只剩下你的车了，我能借用一下吗？可以啊，车钥匙就在门口旁边的台子上。哎，好啊，妈妈，我拿到了，谢谢啊！救命！嗯，这药啊，我都配好了，这个具体煎药的方法也写在里面了。你先用一个星期，一个星期以后啊，我再给你复诊。咱们看看疗效。谢谢郑叔，把手拿过来，我再给你号号脉。麻烦您了。哎呀，怎么了，郑叔？这有点加重的痕迹呀、啊。这样吧，要你先吃着，一个星期以后啊，我直接去你家，再给你检查检查，好吧？麻烦了苏青青，你死哪儿去了？淘气来了、啊。林先生，这是要做什么？这是怎么了？你还好意思问怎么了？你张姨今天开你的车，一出门就出了车祸，到现在还昏迷不醒。你说，是不是你在车上做了手脚？慢慢。我知道我这些事做了对不起你跟公司的事情，可是你也不能这样报复我妈呀！她对你一直都比对我好，你怎么忍心这么对她？今天我打死你这个孽障！林先生，你要是再这样，就别怪我不客气了。爸爸，事情还没有弄清楚就定我的罪，是不是太快了？还什么不清楚啊？家里就你的车停在那儿，你不是有意让人开的吗？其他的车不是送去保养了吗？我自己的车停在车库，是因为今天早上停工过来接我。我出门的时候，张姨好好的在家待着。你故意把其他车都支开，不就是为了让我妈开你的车吗？我又不知道张姨今天会出门，怎么动手脚啊？况且，你们怎么知道我的车有问题？还在狡辩？警察都说这个车是做了手脚。不是你，还有谁？啊、哦，警察已经来过了，正好我还有份证据要交给他。什么证据？别人破坏我刹车的证据啊！我回来的时候刚好让人查了一下监控。林甜甜，我慌什么？我没有。爸爸，你看看这是谁？呃，甜甜。林甜甜，你故意破坏我的刹车，我有理由怀疑你是蓄意谋杀。林峰，报警！警察已经到了。林甜甜，现在有证据指明你蓄意谋害他人生命，请跟我们走一趟。呃，呃哎哎，甜甜，爸爸，你还想做什么？我，呃、甜甜。刚刚你说要让我给张阿姨偿命，现在最不能做手续名字的问题，你该不会说这不是故意？苏总，这是萧雅给您的张丽的手术报告。清宫，阿姨想生个弟弟，传闻说拿针扎女儿就能下一胎生儿子，可她怎么不扎林甜甜？明明林甜甜才是她的女儿。这家医院有你们顾氏赞助的资金吧？有，怎么了？能不能麻烦你帮我弄到张丽清宫出来的那个东西啊？你怀疑那个孩子不是你爸的？张丽一心想生个儿子继承家产。如果这孩子是我爸的，张丽肯定一早就说了。但他现在连提都没提到孩子，这个孩子肯定有猫腻。行，你去查。是。顾晨哥哥，你什么时候回来？快了，怎么了？我怀孕了，可是可是我被苏北那个贱人害进了看守所。什么？顾晨哥哥，我可是因为你才去害的苏曼。现在我怀孕了，苏氏也被苏曼给抢走了。你什么时候才能来帮我？你也不想我们的孩子一出生
，去下看守所。嗯，等我回去再说吧。如果你不能来救，那我就只能联系汽车。行了，等我安排吧。苏曼，不会放过你的，我要你死！什么东西啊？当然是好东西了，爸爸，你仔细看看。亲子鉴定，谁的？是爸爸你和我未出世的弟弟的。未出世的弟弟？呃，你怀孕了？张姨，你没告诉爸爸你怀孕了呀？我怀孕了？没有，我没有怀孕，是妈妈她污蔑我的。张姨。你怀没怀孕？查一下手术报告就知道了。你就算让医生瞒得了一时，也瞒不了一辈子呀。妈妈，我知道你恨我和甜甜，可是现在甜甜已经在看守所了，我都出了车祸了，你为什么不能放过我们呢？张姨，这可不是我不放过你，是你自作孽，<笑>是你自作孽呀。贱人，你还不承认呢？哎呀，老爷，是妈妈她污蔑我的。爸爸，这是张姨的手术报告单。贱人，这些年我对你不够好吗？你竟然给我戴绿帽子！我没有，老爷。这是你的报告，你自己看看。难怪那天你跟医生支支吾吾的，原来你自己知道怀孕了。谁让你不行啊？就让你在外面找女人，我就不能在外面找男人。呃、啊，你个贱人！这些年我好吃好喝的把你伺候着，没想到把自己养成绿毛龟了还。谁是你养的？你明天夜不也是个吃软饭的吗？甜甜你都帮不了，你还说什么屁话？你还说甜甜呢？好好的一个女儿，被你养成了一个罪犯。罪犯，罪犯的女儿当然是罪犯。正义，你以为别人都不知道你做了什么？你胡说什么你？你夫人当年是怎么死的？你说什么？快，你阿姨失心疯了，赶快去叫医生。爸爸，我妈当年到底怎么死的？你妈生你的时候是难产死的，快叫医生。是吗？那你准备怎么处理她？我呀。我肯定要把他送精神病院了。妈妈，你有事你先走，你阿姨的事情我来处理。顾景峰。你能查到我妈当年生产时候的事吗？这都是二十多年前的事了，怕是不太好查。我怀疑我妈是被我爸害死的。好，我知道了。只要找到当年的医生，应该不难查清事实的真相。顾霆锋，谢谢。我现在过去找你。方不方便跟我说说？我怀疑我妈是被我爸害死的。你很失望？没有，我本来也没对他抱有多大的希望。但如果真是他做的，你还有我？这就是开心的地方。游乐园可不是开心的地方。
顾总，顾听兰回来了。好，知道了。我陪你开心了一下午，现在该你陪我了。去哪儿啊？顾家老宅，走吧。听风回来了，这位是。大哥回来怎么不提前说一声，好派人去接你吗？你身体不好，怎么好劳烦你啊？这位小姐是，这位是我的未婚妻，苏家苏曼。你的未婚妻？我怎么记得苏曼有婚约的是小陈呢？大哥，你不知道，顾晨他喜欢的人是我季姐林甜甜，为了成全他们两个，所以我主动提出了离婚。大哥，苏小姐还没进顾家大门吧？我和霆锋已经订婚了，当然，如果您不喜欢这个称呼的话，我也可以叫你顾先生。牙签组，也只有霆锋能配得上你。多谢顾先生夸奖。大哥这次回来是有什么事儿？怎么，你不欢迎我？不是，过段时间不就是咱爸的生日了吗？大哥如果不着急走的话，是不是该给咱爸祝个寿啊？我这次回来本来就是给爸祝寿的，还有小陈的事，听说是你把他接过。还把他发配到了非洲。是啊，你说你一个做长辈的，怎么和小辈过不去？都这么长时间了，也该让他回来了。非洲那边条件这么艰苦，他哪里承受得住？哎呀，老大呀，你怎么能这么说话呢？是我让霆锋这么处置的。爸，小陈从小养尊处优，非洲条件那么艰苦，发了这么多天，也该够了吧？哎。不是这么说的，他作为一个小辈，却居然想杀他的叔叔，这可不是一丁半点的小错误啊！我知道，要不让他回来，给您祝个寿。如果表现的不好，再发他回去；如果表现的好，就他留下来吧。爸，小陈可是您看着他长大的。爸，大哥说的对，不管再怎么样。是该让小陈回来为您祝寿。既然你都这么说了，那也好，就让他暂时先回来吧。顾总好。嘿嘿，苏曼。过。哎，这是我给您准备的礼物。听说你喜欢字画，对呀、啊。这幅画是我外公收藏的，虽然我不太懂，可是他也是个字画迷，想来他的东西应该不会太差的。嗯嗯、哦，好，好，好。来，我帮你打开看看。哎、哇，真是名家名画呀，大手笔。喜欢就好，我外公还有可多了呢，到时候我再给您送几幅。<笑>你这丫头真是丫头，丫头啊，从娘家往婆家偷，哈哈，什么话呀？这是，来来来，进来吧。爷爷，哎，我回来给您祝寿了。哦，回来就好，回来就好。这次啊，你小时候让你去非洲锻炼锻炼，你服不服啊？老不死，别个病秧子害我，现在装什么情况呢？哼，之前是我做错了。小叔惩罚我也是应该的。哎，你小叔啊，这次没惩罚你啊，那是他大度。但是，如果你以后再犯这样的错误，那我可不姑息你哦。<笑>知错了。哎，这是我从非洲特意给您带回来的寿礼。哦，放下，放下。你小叔在这儿，去给他赔个礼。哎。小叔，之前的事情是我不对，我错了。顾晨
，表面功夫都做不好，能干成什么事儿？你这趟去非洲瘦了不少，都回家了，好好补补。不光是字写的漂亮，你看，金石多苍劲啊！当然喜欢，哈哈哈哈！啊，酒就免了。啊，酒就免了。小江，给我把茶拿过来。爸，爸，做的是黑血，怕是中毒了，得赶紧去医院。我联系一下周叔。别冲！哎呦，爷爷，爷爷怎么了？顾景峰。你放心，有周叔叔在，老爷子不会有事的。顾廷芳，顾廷芳，顾廷芳，医生，病秧子也快了。你醒了。老爷子呢？他怎么样？他还在抢救室呢。你没事吧？没事。到抢救室。找老爷子。病人这是中毒了，毒性已经清除，但是现在引起了急性肾衰竭，可能需要换肾。什么？亲属配型成功的概率比较高。你们谁是直系亲属？我是。我也是。那你们两个去做配型？不行。小婶婶，这是什么意思啊？爷爷都急性肾衰竭了。连小叔做个配型都不愿意啊！顾廷芳，这就是你找的女人。老爷子为了你，不惜让我离开顾氏，你就是这么回报他的？大哥，听说刚从昏迷中醒来，还在发着烧，现在怕是不适合当手术。不愿意就是不愿意，找什么借口啊？我们顾家的事，还轮不到你一个外人插嘴。大哥，这是哪里话？他现在是我妻子，自然是顾家人。小叔，还没结婚呢。顾晨。身体健康，你这么关心老爷子，不如你也去做个配型吧。苏妈，你又想害我？我这怎么能是害你呢？这是救老爷子，你不会不愿意吧？我，分明就是小叔不愿意。小叔，这捐个肾又死不了人，平时老爷子对你那么好，怎么捐个肾都不愿意？顾廷峰先生啊，真的不合适。医生，你这话什么意思？顾廷峰先生啊，刚在昏迷的时候，我们给他做了一个简单的检查，他体内的毒素啊，导致了高烧，所以这个时候啊，不能捐赠。如果等我高烧退掉呢？高烧退了，也只能说明控制了炎症，你的身体啊，还没有完全恢复，所以啊，也不能做。再说了，这顾老爷子还不一定能等到你退烧呢。大哥，今天参加寿宴的人不少。如果都知道你见死不救的话，不知道你明天还能不能在江城待得下去。苏妈，你说什么呢？我只是在陈述事实罢了。如果老爷子真有什么问题，到时候记者问起来，那我只能实话实说了。顾廷峰，管好你的女人。顾晨，跟我去配型。哎，爸。两位，跟我去抽血吧。哼。谢谢周叔，我这可不是偏帮你啊，这是我的职责所在。知道知道，那也得谢谢周叔。周十一，我确实是做不了手术，是吧？顾先生，我刚才说的都是事实，而且在你刚刚昏迷的时候，青青已经找过我，给你抽了血，配型没有成功。谢谢周十一，所以你早就知道我不合适，刚才是故意激怒那父子俩。不然呢？老爷子这次突然中毒，说不定就是那父子俩的功劳。我现在只是要他们戴罪立功而已
，这件事我会查清楚。如果真的是他们两个，那就不是去非洲那么简单的事了。这是你们的配情报告。根据报告显示啊，最适合捐赠的那个人是顾晨。什么？怎么可能是我？是不是搞错了呀、啊？啊，数据不会有错。你呀、啊。就是那个最适合的人。捐科善又死不了人，小陈，顾叔叔平时可是把你当眼珠子护着，怎么现在连捐科肾都不愿意啊？苏妈，是不是你搞的鬼？是不是你串通医生来害我？顾先生，注意你的言辞，我是医院特聘的专家，你再这样无中生有的诽谤我，我保留追究的权利。你。小陈，还不赶紧给医生道歉！爸，我你闭嘴！既然小陈配型合适，由他卷身也没什么可说的。但他一个男人还没有结婚，就丢了一颗肾，这不太好吧？大哥有话就直说，没必要拐弯抹角的。捐肾可以，但顾氏得让他回去，这顾氏的股份也得给他留一份。可以，只要他愿意捐肾，我让他回顾氏给他股份。行，爸，我还没答应呢。你要想一直被顾霆锋压着，你就不答应。顾晨先生，跟我来吧。小陈，让你受苦了，等你出来，爸爸一定好好补偿你。小陈，等我查清楚这毒来自哪里，我一定给你和老爷子一个交代。谢谢小叔，我有个请求，想婶婶能不能答应一下？什么请求？这次手术之后，我想让甜甜来照顾我。虽然之前她有错在先，但她毕竟怀了我的孩子，还望婶婶能够看在我的面子上，饶过她这一次。贱人，等我恢复就要你的命！啊，真以为林甜甜能翻出什么水花来？顾晨，你们俩一个也逃不了。这是我拟定的顾氏股份转让合同，你签了吧。大哥做事一向稳健，我这也都是为了小陈好。那就希望小陈不要辜负大哥的一片用心才好。向兰，爸，手术很成功，但你现在还不能动。那这件事就这么算了。爸爸找到合适的肾源就会给你换上，用你的一颗肾换顾氏的股份，不亏。只有我们顺利的掌握了故事，才能对付那个病秧子。那我到时候要把他两颗肾全部挖出来。苏曼，你还有脸来？你个杀人凶手都能来，我为什么不能来？苏曼，你别得意，这次我出来了，我一定不会让你好过的，是吗？等顾城哥哥坐稳了故事，你以为你跟那个病秧子还会有好日子？如果我没猜错的话，顾城愿意接你出来。是因为你肚子里的这块肉吧？可是这块肉到底是谁的？你清楚吗？苏妈，你胡说什么？酒吧里陌生的男人，启祥的礼金，你给顾城戴的绿帽子可真不少啊！都是你害的我，你还有脸说？林甜甜，我劝你这次出来就给我老实待着，不然像你妈一样进了精神病院，可就出不来了。你说什么？我说你妈进了精神病院，不想进去，就给我老实待着。贱人！来，顾晨哥哥，这招可是我亲手熬的，熬了两个多小时呢。还不错。顾城哥哥，你到底打算什么时候娶我呀？你也知道我怀孕了，再过一段时间肚子大了，可就不好看了。急什么呀？我都还没出院呢。不是我着急，顾城哥哥，我刚刚碰见苏曼了。他说，他说什么？病秧子完婚，他就让那个病秧子彻底把你赶出故事。我就想着，不如我们先结婚。然后再宣布我怀孕的消息，到时候我老爷子看在我怀孕的份上，一定会站在我这边。呃，那个贱人，真那么说的？嗯，而且你看，他还打了我呢。好
，等我出院，我们就订婚，然后宣布你怀孕的事情。我看他们还能得意多久。你怎么还不进去啊？等你在。哎，下回没人找到了吗？顾晨，果然是他，挖他一个深不远。我父亲都怎么样了？在慢慢好转了。老爷子中的毒是跟我一样的，不过剂量大很多。我是在想，顾晨应该没那个胆子在我眼皮子下面动手。我觉得是顾听兰。真是老子也心。怕了，顾晨是个没脑子的，不过你大哥他倒是明显的，不过他再怎么算计，也经不住顾晨这个死对。你说的很对，如果没猜错的话，他们下一步应该就是宣布怀孕结婚的消息，来打压我在顾氏的地位了。真是蠢，怎么讲？这份大礼怎么样？你要怎么谢我？顾氏总裁夫人的位置，怎么样？这是谢你还是谢我？那实在不行的话，就只能以身相许了。<笑>是曼曼吧？快进来呀、啊！顾叔叔，您的身体已经恢复了，您的霆锋决定下个月就结婚，就当给您冲冲喜。哎呦，那好啊，好啊。还是咱们家慢慢想的周到，哈哈，臭小子，哎，你怎么说啊？我都听他的。嗯，好，好，好。爷爷，哎，前天呢怀了我的孩子，我们打算这个月就订婚。小琛呐、啊，你还是有点毛躁啊。不过，既然怀了孩子，那咱们还是得早点办。好的。你怎么说？我们已经安排人过去提亲了，等您点头，我们就可以选日子了。这样好，你看看这个月有没有好日子，有好日子，咱们就把它定了。谢谢爷爷。林甜甜，好好的监狱你不待，偏要出来，就别怪我不客气了。慢慢吃菜啊。爷爷，我有点事要跟甜甜说一下，先失陪了。顾山哥哥，你弄疼了。贱人，说，肚子里面这个孩子是谁的？顾山哥哥，我肚子里孩子肯定是你的。才敢狡辩！我在江城的这段时间，勾搭了几个男人。雷的男人会死是吗？啊！这说什么？你知道我说什么？来，睁大你的狗眼，给我看清楚！啊！给我戴绿帽子，还想进进我顾家的门？你当我是？顾城哥哥，不是的，你误会我了，是苏曼害我的。苏曼害你？是他让你上一次又一次男人的床是吗？他想挑拨离间我们。苏曼？是他让你用这个？进我顾家的门是吗？啊！你发骚还找借口，看看你多骚啊！你每次不是享受的很啊？林甜甜，这个进我顾家的门！顾城哥哥，你不要说，是他害我的！你碰我，真骚！好了，林小姐摔倒流血了。什么？哎，爸，别着急，别着急。小春人呢？少爷他他不见了。胡闹！去，把他找回来。爸，您先别生气，小春肯定是临时有急事，我现在就去把他找回来。顾叔叔，您先别生气，把人送到医院要紧。赶紧带我过去，快。这么冷清啊！你的顾城哥哥还没来看你。苏曼，是你？那个视频是你发给顾城的？是我发的，但事儿是你做的。林甜甜，流产的滋味怎么样
，把我害成这个样子的，怎么是我害的？明明是你的顾晨哥哥害你流产的，不是你，你害了我妈，现在要来害我，你拿什么后悔？哥，林甜甜，真是好心没好报啊！我今天来可是特意来告诉你，你的顾晨哥哥。已经勾搭上吴江地产的千金了。说什么？我不信！不信？不信？你可以去打听打听啊。顾晨父子已经去跟爸爸退婚了。你想嫁进顾氏上面的名人吗？没人。我赶紧闭了！顾甜甜，被人背叛的滋味怎么样了？你有没有想起来，你对别人也做过同样的事情？放心吧，一切都还没结束。吴江地产千金和顾氏长孙好事将近喂，顾城哥哥，你怎么能不来找我？林甜甜，千人睡觉，你现在还敢威胁我？顾城哥哥，我是真的爱你啊！我嫌你脏。可是你前几天你还说你不娶我，如果你不娶我，我就只能把车祸的真相告诉所有人了。你疯了！我疯了也是你们所有人都逼我的。今天晚上我在铁台等你，如果你不来见我，那你就别怪我心狠手辣。林甜甜，你到底要干什么？顾晨哥哥，你这么凶干什么呀？有话就说，我没时间跟你耗着。顾晨哥哥，顾、嗯、晨、啊、哥哥，你不能跟吴家那个女人结婚。你被人睡烂的婊子，有什么资格管我呀？顾晨哥哥，你就是这么看我的？不然呢？要不是你说你可以拿到苏家的股份，你以为我会在你这种人身上浪费时间？顾晨，所以你就是为了苏氏的股份了。嗯，这回总算是聪明了一次。我手机里面有你害苏曼出车祸的证据，只要我把这个证据发给吴家，你觉得他还会跟你离婚吗？啊！手机给我，别动！我现在已经什么都没有了，你别想好过！你疯了！手机给我。还好，只是见到一点儿，不然这只手就废了。只是两个小水泡而已，没那么严重。你有没有想过，要是把开水泼到你脸上，后果会怎么样？不就毁容了？那你会嫌弃我吗？会啊，怎么不会啊？谁乐意每天盯着一张毁了容的脸看？你敢？苏静静。你现在是我的未婚妻，我有责任、有义务来保护你的安全。以后再遇到这种事情，不要一个人去了，好歹把我给带上，最起码还能帮你挡挡灾，不是？好，但是他已经没有机会再伤害我了。顾晨竟然把我被欺负的视频传到网上，大家都说我是被人玩的烂货。妹妹，放心，姐姐一个个让他们下地狱。欢迎各位今天参加犬子的订婚宴，有什么招呼不周的地方，还请大家多多包涵。下面让我们有请两位新人。订婚仪式正式开始，让我们看大屏幕，见证两位新人的相知相遇。快关掉！刚刚那是什么？顾晨推人下楼了。我认识那个女人，好像以前跟顾晨订婚的那个。天哪，杀人的！不，不是我，是谁？谁要害我啊？顾晨，你杀人了是！是有人要害我？干什么？视频都摆在这儿了。顾晨，你是要拖我们吴家下水是吧？误会，误会
，这视频肯定是有人合唱，<笑>破坏我们两家的关系，你可不能轻易相信啊！这可不一定啊！今天的订婚仪式就到此为止，我的妹妹不能嫁给你这个杀人犯！悠悠，我们走。悠悠，悠悠，顾晨，你这到底是怎么回事儿？爷爷，这个视频是别人合成的，是有人要害我呀！顾晨。根本就没有人要害你，是你个贱人要害我。没人知道你去医院，这个视频是林甜甜亲手发到我这里。顾晨，你说这是为什么呀？这个贱人，死也要拉我当垫背。是你个贱人，可是你，我怎么会害死甜甜？我杀了你！呀、啊，天风，误会啊！小陈不可能杀人的，肯定是失手，失手啊！失手。到底是不是失手，还要等警察来判断。顾晨，现在怀疑你跟中国籍女子林甜甜被杀一案有关，请跟我们走一趟。不是我，你们搞错了。爸，救我吧！小陈，你放心，爸一定会想办法救你的。各位，今天订婚宴到此为止，都散了吧。贱女人，都是你害的，小陈。大哥这是要干什么？大哥这是要做什么？你还好意思问我？就是你找的好媳妇儿，亲手把侄子送进监狱，你还问我干什么？大哥这话就错了。如果小陈他没有杀人，警察不会冤枉他。可是如果他杀人了，怎么样都逃脱不了法律的制裁。你，你们早就知道了是不是？今天故意当着这么多人的面把事情爆出来，就是不想让小陈跟吴家有关系。你好，坐稳顾氏的位置。你错了，我在顾氏的位置一直都很稳。够了，老大呀！爸，你也不能太偏心了。可这次真的是小陈犯的事儿。爸，当然，还有老二。老二，这次。你真的有点过火了，这么大的事儿都没提前跟我说。我要是提前跟您说，您怕是没命来参加这订婚宴呢。你说什么？伯父，上次寿宴下毒的人就是顾晨，霆锋他告诉你，顾晨又对您不利。你说的是真的？这是胡说，你这是栽赃！栽赃？证据已经交给警方了，有什么话去警察局说。你不说，爸，没事吧？爸，我老了，我我重用了，我回房休息。爸，你要相信小陈，他不是那样子的人。相信小陈，我相信警察，不会冤枉小陈的。爸，喂，顾廷芳，多日不见。手段见长啊！大哥过誉了，都是跟您学的嘛，这不是？哦，对了，顾晨在顾氏的股份我收回来了，因为上面明确写着，接收者不得违法乱纪。顾廷芳，好样的，我不会放过你的。我等着派人盯着他。好的，顾总。林真叶，还想要苏氏吗？除掉苏曼，我扶你上位。哎呦喂，我的姑奶奶，还有闲工夫在这坐着呢。大哥，你怎么来了？这话怎么说呀？喏、哦，看看吧，是你那个好爸爸，他呀都找了我好多回喽。找你干什么？哼，你那个好爸爸，他想让我直接跟他对接环宇的项目，而且呀，他还想引诱我污蔑你对项目不负责。他这人还没弄清楚情况。哼，何止呢？我套出来那意思呀。他是想在工地弄出点大事儿，然后啊把责任推在你头上，还做梦呢？放心吧，工地那边我盯着呢，暂时没什么大事儿
。哎，但是啊，这一计不成，还有下次啊。表哥，你先跟他周旋一趟，我倒是想看看他最近到底想干什么。行。喂，小雅，帮我查一下林正业最近的动向，顺便再看看他银行的流水。好的，司总。表哥，咱俩好久没一块吃饭了，我请你吃饭。还有闲工夫吃饭呢，姑奶奶。人要房，饭也得吃。你开车了吧？我坐你车。哎呀，我真是服了你了。哎，行，车在楼下，你在这等我啊。行。你不急，我急呢。没事吧？啊，没事吧？怎么样？我听说，我怎么来了？查到了一些事情，所以过来找你。没想到有人比我更快，这是明显是过来要你命的。不知道是你大哥还是林正？他俩早就狼狈为奸了。什么？这说话不安全，走。咳咳咳这大白天的，你俩干啥呢？这是，起来起来。表哥，刚刚有辆车想撞死。啊？什么？这不方便说话，找个地儿。这是我查到你母亲当年难产的真相。果然是他。如果不是他故意拖延手术时间，我妈就不会死。晴晴，来，我看看，他现在搭上了顾听兰，想必刚刚那场车祸也是他们安排的。妈的，人渣！晴晴，那你接下来打算怎么办？他害死我妈，还想吃慢慢的人血馒头，我不会再对他手下留情。表哥，他不是想要还原的项目，我们将计就计。好。还在怀疑什么？你又知道了？是在怀疑顾听兰和你爸爸的关系吗？是。顾听兰能这么快找上林振业，我觉得他们两个之前应该就有勾连。我妈去世以后，林振业快速的稳住了苏轼。很有可能就是顾听兰在背后推波助澜。我怀疑我妈的死跟顾听兰有关系。这件事我会接着去查，但是眼下呀，我还有一件事想跟你商量一下。这个镯子是我妈妈留给我的，说是要传给未来的儿媳妇。我得提前给你拍个照，看你什么时候准备嫁给我。快了。快了是多久？再等等。这，南总，这是环宇的新项目啊！哎，这也是我给林总的一点回报啊！哈哈哈哈南总，爽快！<笑>只是林总，您那边最少需要两千万的资金，应该不为难吧？啊，为难也没关系啊。嗯、呃，这样，苏家不是咱自家的吗？您借用一点啊。事成之后呀，至少这个数。这么多啊！哈哈哈，林总，您这边要是没问题的话，那我就不另找合作方了。没问题，没问题，我现在就签字。哈哈哈哈哈。苏氏集团因拖欠工人工资，被公司字都写错了，你还到公司要钱呢？写错了字。哎、啊啊，那边还有一个。哎呀，不管我的事儿，不管我的事儿。苏曼，这到底是怎么回事？苏氏为什么会拖欠薪资？你为什么不付工人工资？你知道这事闹大了会造成多大的影响吗？你实在是扛不住总裁的责任，你还是早点回家吧。各位董事的意思我明白，可这事儿我也是刚知道。调查的结果就在我手上，各位不妨一起看一看。还查什么查？你一来，鸡飞狗跳，丑闻不断。我看这一次，八成和你有关。孙董事，我劝你说话前最好先过一下脑子。那查到什么了
。工人的工资不能及时发放，是因为有人挪动了公司的流动资金。什么？谁呀、啊？苏曼，楼下到底怎么回事？你这个总裁怎么当的？你胡说些什么？我没有胡说。公司的财务报表显示，你挪用了公司大量的流动资金，投入环宇的项目合作之后，苏氏的流动资金足够应付其他项目的周转，但却被你私自挪用了，所以才导致项目工程款不能及时发放。我，我这都是为了苏氏好，老林。你这到底是怎么回事？都闹到公司来了，你还为了公司好啊？我这不是去合作一个大项目吗？那个项目比环宇的项目资金高很多，等回款一回来，我就还你了。项目资金短缺，苏氏所有正在推进的项目都会受到影响。你再等几天？等不了，要么你现在就把钱还上，要么。现在就报警！苏曼，我可是你爸爸。你动摇的可是苏氏的根本，所有项目一旦停摆，苏氏几天后就会破产。兰陵，你这次太过分了啊！你这是拿苏氏前途在开玩笑。哎呀，我这都是为了苏氏好。行，你说你是为了苏氏好，那合作项目、合作方人呢？这……你到现在还不说实话，我看你为的不是苏氏，是你自己吧，爸爸。如果今天你不能把这件事情解决了。那苏氏也就走到头了，可不要怪我。这，你想干什么？林天叶，现在有人举报你私自挪用公款，请跟我们走一趟。你，苏曼，我是你爸爸，为了这两千万，你这样对我，你大逆不道啊！问题的原因找到了，一周之内我会解决资金问题。各位如果没什么事的话，我先走了。好，好，好，好。爸爸，这几天在牢里的滋味怎么样？苏曼，我是你爸爸，你这么对我，别人怎么看你？怎么看苏氏？当年你害死我妈的时候，在乎过别人怎么看你吗？你都知道了。是啊，我知道了，我知道的很清楚，不然我怎么会把你送进来呢？原来你都是故意的。那个华宇的新项目是你。当年你不是也故意害我妈难产的吗？根本就没有什么新项目。这么说，你是为你妈来报仇的？是啊。在牢里的滋味怎么样？你以为害死你妈妈就是我一个人吗？<笑>你是聪明，可是有人比你更聪明。这什么意思？想知道是吧？去问问你的未婚夫。和你未来的好公公，你妈妈的死，他们功不可没。林正业，你别想挑拨我和顾家的关系。如果我妈的死真跟顾家有关，他为什么会定下和顾家的婚约？林正业，你回来，你把话给我说清楚了。郭天芳，你出来。怎么了？我今天去探监了。林正业啊。他说什么？他说：“我妈的死跟你家有关。”你信了？我知道是林正业搞机票强，想挑拨我们的关系。但如果这是他的谎言的话，那也太容易被戳破了。所以你怀疑你妈妈的死跟我们顾家有关系？不能说一定，但一定有牵扯。我妈死的时候，你不过才几岁，而且我也相信顾叔叔的为人，所以所以你怀疑是顾听兰，这样就解释得通。顾听兰为什么会跟林真业有牵扯？如果说以前就合作过，那再次合作也就不意外了。嗯，有道理。这件事情我会好好查一查。嗯，那就麻烦你了。哎哎、嗯，来都来了，着急走啊？不留下啊？你还是先把衣服穿上。都要睡觉了，穿什么衣服？真是。我可没说要跟你一起睡。怎么你脑袋都想怎么跟我一起睡呀、啊？我没有。没有就没有呗，脸红干什么？顾天风，我发现你现在真是越来越不要脸了。跟自己老婆要什么脸？你。在查顾天兰跟你爸之前，我得说点好处。今晚就留下吧。顾总出事了。
，进来。这出什么事儿了？看守所那边传来消息，是朕夜死了。什么？什么？什么林先生在苏小姐走了之后，被人发现死在了厕所。今天除了苏小姐，还有谁去探过监？没有。我上午刚去看过他，除了有些憔悴以外，没有任何问题。他身体一直都很健康。这怕又是我那大哥的手笔。对了，顾总，宋小姐回来了，她给您送了一份邀请函，邀请您参加她的接风宴。行了，知道了，你去吧。哎。霆锋叫的还挺亲密的。宋家跟顾家一直是世交，我跟宋离是从小一起长大的。行吧，那我走了。哎，不留了。顾总的青梅竹马都回来了，我还有留的必要吗？谁说没必要啊？这接风宴呢，我想邀请苏小姐做我的女伴。你确定那位宋小姐不想做你的女伴？我只想用苏小姐做我的女伴。好出钱秘密已经收过，现在我该走了。嗯，哎，走了，不留了。那我换衣服送你啊。霆锋，你怎么才来呀？我都等你半天了。这位是你新请的助理吗？这位是我的未婚妻，苏氏苏妈。未婚妻？你跟他订婚了？最近刚出丑闻的苏轼，霆锋，你怎么能跟这种人订婚啊？宋丽，我跟谁订婚那是我个人的事情了，有必要向你汇报吗？霆锋，我没有别的意思，只是你以前明明说会跟我结婚的，现在却随便找个女人，我我就是太意外了。我要是没记错的话，那是我六岁的时候说的话，也难为你记这么久。宋小姐，你记性可真好。霆锋，那你在这儿跟宋小姐睡睡觉，我先过去。我跟你一起。霆锋，没事吧？霆锋，刚刚宋小姐推了我一下，你你不要脸，大庭广众勾引霆锋。走，赶紧过去。好，我在这。这只。哟，这谁呀、啊？居然让顾总当众捏脚！我好像闻到有股脚臭味。哎呀，你们别这么说，这位可是苏轼的苏曼小姐。哼，就是刚刚闹出丑闻的苏轼。这种人怎么还有脸来这种地方？各位是刚从厕所出来吗？等等，你说什么？说你们该刷刷牙了，听不懂啊？今天这件事情，我顾某人记下顾大哥，你找我有什么事吗？昨天的事我都知道了。老二的未婚妻实在是上不了台面。那你今天约我来是为了？我知道你喜欢顾廷锋，我帮你把他和苏曼拆散，你也给我点回报，怎么样？什么回报？放心，我要的只是顾氏我应得的而已。好。不好意思，顾小姐，我们顾总正在里面开会，不见任何人。那我就在外面等一会儿好了。站住！霆锋现在正在忙，什么人都不见。宋小姐弄错了，我不是什么人，我是她未婚妻。一个破苏氏的总裁，你充什么胖子？苏氏给我们宋家提鞋都不配。不好意思啊，我没有给人提鞋的兴趣。至于宋小姐的鞋，我更怕有脚气。现在我要进去找我的未婚夫了。小张，记得给宋小姐倒杯。贱人！苏小姐好大的威风啊！那是，也不看看是谁宠她。你要是不想见到她，我有的是办法。我才不跟她一般见识呢。只是前两天我查到她跟你大哥见过面
。顾青兰想利用他挑拨我们之间的关系，顺便拿到顾氏的项目。不如我们来经济救济，都听你的。顾廷锋，你什么意思啊？嗯，苏曼，你如果想利用我来解决苏家丑闻这件事，那你就想错了。这件事如果说摆不平，我们的婚约也就到此为止了啊！哈，顾廷锋，我真没想到你竟然是这种人，我,我真是看错了你了。我不会容忍任何可能影响到顾氏的事情。顾廷锋。我真是看错你了，你真是见死不救啊！你要是因为这个事儿来的，你现在可以走。行，走就走。我这么真好。现在我可以进去了吧？不好意思，小江，以后宋小姐再过来不用拦，直接把人请办公室来。好的，顾总。霆锋，我本来给你准备了宵夜的，被刚刚那个女人打翻了。我请你去餐厅吃好不好？是他不懂事，你先坐会儿，我去洗个手，然后咱们就出去。好。哎，你不会是知道霆锋在这里谈生意，故意跟踪过来的吧？虽然霆锋这几天啊，确实是因为陪我而忽略你，但是你也不能跟踪人吧？我可没有跟踪人的习惯。这家会所是个消遣的好地方，消遣的地方自然人人都想来了，是吗？可是这会所啊，不是 VIP 可进不来哦。是啊，宋小姐刚回来就已经是这里的 VIP 了吗？不是啊，但霆锋是啊。怎么，你也是这的 VIP？ 我不是。那你还在这装什么大头蒜啊？虽然我不是这家会所的 VIP， 但我是这家会所的股东。就凭你？这家会所在江城可是数一数二的，你一个快破产的公司总裁也能是这的股东？你要不要试试啊？试什么？老张。以后凡是叫宋离的，都不许进这家会所。你，你以为我会信？不信你试试呗。哎，霆锋，你出来接我一下，这的保安拦我。霆锋，幸好有你，刚刚苏小姐呢还不让我进，说她是这家会所的股东。他确实是，不过我才是这家会所最大的股东，以后你想来就来。好，顾霆锋，你竟然为了这个女人当众打我的脸，是你自己不要脸的。走，霆锋，你为了我跟未婚妻吵架，是不是不太好啊？未婚妻啊，她很快就不是了。既然这样，我后天的生日你要过来吗？当然，你喜欢什么？只要是你送的，我都喜欢。好，呃，我先去，你先在这边坐一会儿，我等会儿忙完了过来找你。嗯，好。等久了吧？不会，你的夏令营只准备这个，你准备这样子多久啊？两个小时吧，谁让他惹咱们大小姐生气呢？算你生气，你们刚刚聊什么了？他约我给他去庆生。哦。这是要为我们顾总下手了，这宋小姐还挺生猛。你很开心啊？嗯，还行吧，毕竟有生之年能看到我们顾总用美人计，也挺不容易的。那你看我都牺牲这么多了，大小姐是不是应该给我点奖励啊？哇，这也太隆重了吧！这不是你回江城的第一个生日吗？仪式感还是要有的。这蛋糕是我特意为你挑的，希望你能喜欢。嗯。哦，对了，还有这个，能麻烦你替我戴上吗？好。霆锋，谢谢你，我今晚真的很高兴。
高兴就好。啊，这是我特意带来的香槟，就当是谢谢你替我准备今晚的晚餐了。哪里的话，应该做的。顾霆锋，等你喝了这酒，跟我生米煮成熟饭，我看你还怎么飞出我的手掌心。幸好青青提前从诸神婴儿拿了药，想不到我骗你也可以。顾总，宋林小姐已经上车了。顾青兰呢？已经提前把人引到了酒店，把我送到苏家去。哎哎哎，顾总，把那个那种药给我一份。哦，是这个啊。嗯嗯怎么？要是不吃那药，我吃。啊，吃了，应该是宋离那个药太猛了。我好不想去医院。哎，不去医院。哎呀，青青，上次我帮的你，这次是不是到你帮我了？而且我去医院，是不是咱们这出戏就穿帮了啊？嗯，我。哎，你不说话。就当你是答应了。我顾清风，你个色逼！干嘛呢？一大早上就谋杀心腹。昨天晚上你是不是故意的？啊？哪有正常人给自己下这种药的？药、嗯、已经从你口袋里掉出来了。啊、呃、啊！哎嘿嘿嘿，我也是将计就计，对我昨晚上的表现还满意吗？你还敢说？若是苏小姐对别人的各方面软硬条件都满意的话，今天就领个证人。看在你诚心诚意的份上，我勉强答应了。赶紧起来，起来，起来！快，快，快，快，快，快，走！啊！怎么是你呀、啊？叫什么？顾婷兰，你怎么会在这里啊？慌什么？睡一觉而已。我来酒店谈生意，你怎么在这儿？我明明是给顾婷风下药，怎么变成你了呀？我怎么知道？趁着现在没人，赶紧收拾收拾，赶紧离开。喂，宋小姐，请问两位是什么关系啊？哎，宋小姐，请问你喜欢的是顾家二公子，怎么又跟顾家大公子睡了？昨晚才爆出你跟顾二公子的亲密照，请问你是劈腿吗？请问你是劈腿吗？喂，宋小姐，哎，二公子，霆锋，你这是什么意思啊？你联合我大哥挑拨我跟苏曼的关系，偷我的项目，自食其果的滋味怎么样？你都知道了，要不然怎么给你送到他床上去？霆锋，我是真心喜欢你的，你为了这个贱人居然这么对我，别糟践“真心”两个字啊！你之前明明说过，这个女人很快就不是你的未婚妻了，你之前明明对我那么好的。她现在是我妻子，当然不是我未婚妻了。不对你好，怎么蒙蔽你跟顾婷兰呢？都是你这个狐狸精勾引霆锋，我我打死你！霆<笑>锋。你居然为了这个贱人打我！你要发疯，给我滚出去！风雪，他就是一个即将破产的破烂户，他有什么好啊？要发疯，给我滚出去！风雪。巧了，你宋家的产业刚刚已经被举报了，你爸爸这会儿估计已经在局子里了吧？跟你这个罪犯的女儿相比，我这个落魄户都显得高贵多了。你说什么？宋林，你们宋家完蛋了！你。你要发疯，不如赶紧回家去看看，兴许还能保住你那些鞋子和包包。来，坐坐坐。我刚刚表现的怎么样？还行吧。那是不是晚上得给我点奖励啊？顾清风，我看你就是馋我的身子。那不是，我不光馋你身子，更馋你这个人。Oh, <laughs> 
。兄弟们，带走。你终于醒了，苏曼，你勾搭顾廷风，还害得我宋家破产，我今天就让你偿命！还不过去，<笑>我今天就要杀了你！苏林，这次你又输了，苏林。霆锋，你站住！你再敢往前走一步，我现在就杀了他。苏黎，你要是杀了他，你也走不掉。这样，我可以给你一笔钱，你去国外，你算不算？好，顾霆锋，我要你一个亿。可以，这是一张空白支票，你自己填。顾霆锋，你骗我！我，顾霆锋，不许动！警察。苏黎，我已经给过你机会了。顾霆锋，把那个人带走。怎么了？没事。你流血了，小张。不要紧，皮外伤，先回家。站着换干嘛？坐着也能换。别闹，小心伤口又裂开了。嗯，老婆真好。少爷，牛奶热好了，您喝点补补身体吧。我妈。您在我这儿干了多少年了，少爷？我来您这儿，差不多三十年了。您问这个是什么意思啊？这段时间辛苦您了，我想问您一个问题。您说，您为什么要害我？少爷，您什么意思啊？这杯牛奶里面也下药了吧？少爷，我不明白您的意思啊！你说什么呀你啊？既然你不认，那就证据假话吧。王妈，你知道投毒要判多少年吗？小江在，把这牛奶拿去化验。是。王妈，你要是现在坦白呢，我可以考虑放过你。还有你那个不成器的老公。少爷，都是我的错，当年都是大少爷拿我和我的儿子和我的老公威胁我，我也是迫不得已的呀。是顾听兰指使你的吧？是，是。带走。少爷，你不是说饶过我的吗？我求求你了，你放过我吧，我再也不敢了。当年你放过我了没有啊？求求你了，你放过我吧。啊，少爷。怎么回事啊？因为这条新闻，苏氏的股票下了好几个点。新闻说的有鼻子有眼，你到底是谁呀、啊？各位董事，我当然是苏曼了。你说谎！这份是我收到的调查报告，你的指纹跟苏曼的指纹完全不匹配。沈董，连指纹都查了，我能问一问您这份报告是从哪来的吗？你不用管这份报告从哪里来的，我们苏氏不可能让你一个陌生人做总裁。就是，一个陌生人，不可能继承苏氏的股份和遗产。陌生人，你们见过陌生人有长这么像的吗？你到底是谁？我确实不是苏曼，但我有权利继承苏总的股份和遗产。我是苏总的大女儿苏青青。大女儿？苏青青是木呀。我们从来没有听说过苏总有大女儿啊。各位还有什么疑问吗？确实是苏总的女儿。就算你是苏氏的大女儿，可你害得苏氏接连出现问题，我们依然有权罢免你啊！之前的丑闻是因为林正业挪用公款，而且今天的事情也是有心人陷害。如果各位一定要罢免我，我不介意收购苏氏。收购？你凭什么收购？凭顾氏这个婆家？环宇收购一个苏氏还是不在话下。你，你是环宇的？环宇是我一手创办的。如果各位不信的话，可以去企业查下面看一看。各位还有什么疑问吗？没问题，没问题，没问题。既然没有的话
。这是我查到当年你母亲死亡时候的资料。顾青兰确实有份，而且上面还说，他当年几次三番找你母亲合作，但是都被拒绝了。所以，他就找上了林俊业。是，我还查到，当年你母亲去世后，顾青兰就被老爷子赶出了家门。你的意思是？顾叔叔也知道这件事情。我问过他，他承认，当年是因为这件事情将顾天良赶出去的，而且当年和曼曼订婚的人是我，不是顾晨。顾叔叔可能是觉得亏欠顾晨，所以才怀疑他。是。可是他看错了，没想到顾晨也不是个好东西。但是他现在认清了。可是我妈妈活不来了，妈妈也死。这件事情确实是顾家对不起你，但是现在当务之急是要找到顾听兰。顾总，怎么了？王妈犯供了。什么？王妈不肯承认是顾听兰指使她偷偷毒，她自己一定担心了。这事儿可不是她说黑就是黑的，你继续去查顾听兰的行踪。是顾总。顾听兰几次挑拨我们关系不成，现在又找不着人，恐怕会对你不利了。我不怕他，只要他敢找上我，我一定让你去找。但是我怕呀。当时你被送离绑架的时候，快吓死了。反正我可不想当官府。上次那是意外，意外也是会受到伤害的嘛。这样，我在你身边派几个人。不用了，不能说谎。你是谁？张丽，林真叶的老婆。你不要跟我提林真叶那个。好，不提他。那我们来聊一聊林甜甜。你是谁？找我做什么？我是谁不重要，重要的是我能够带你出去。你能救我出去？我又不认识你，你凭什么救我出去？就凭我跟你有一样的仇人。我为什么要相信你？你可以不信我，但是你的女儿林甜甜已经死了。你胡说什么？我女儿甜甜好着呢。你的女儿被苏曼……哦，不，应该是叫苏青青给害死了。你胡说八道！之前在苏曼葬礼上出现的人，一直都是苏青青。苏曼早就死了，代替她活着的是她的孪生姐姐。至于你的女儿，因为挡了她的路，被她推下楼害死了。甜甜，甜甜，怎么样？想出去报仇？是说苏青青害死了我女儿？整个医院都知道。最后见到你女儿的人就是他，凶手除了他还能是谁？他有顾家的包庇，连警察都不敢。凭什么相信你？我是顾晨的爸爸，苏青青不仅害死了你的女儿，还害了小晨。说什么？这张卡里有一百万，只要你除掉苏青青，我就送你。什么时候能出去？现在。什么？张丽不见了？什么时候的事？就是今天，有人看到张丽被一个男人领走了。是顾婷兰。他几次害你不成，这次恐怕也要利用张丽。林甜甜和林真叶都不是我的对手，一个张丽是这个贱人害的我甜甜，今天就让你偿命！贱人，我今天让你给甜甜偿命！贱、哦、人，贱人，恨死甜甜，你害我进了精神病院。今天，我今天一定要杀了你！呃、快来人！苏小姐，你怎么样了？快报警！他幼儿园有人要杀我。好。醒了，感觉怎么样？我没事了，幸好伤口不深，医生说休息一个月就可以出院了。张丽呢？警察已经去搜捕了，我也派人去抓了，逃不掉的
，那就好。对不起啊，我当时就应该给你多派点人手。不怪你，我们都没有防备，所以才让他钻了空子。放心啊，这次我安排了超多的人，保证一只苍蝇都飞不进来。顾总，我们带人抓到张丽了。好，我去见张丽，让你表哥来陪你。嗯，好好休息。啊，晶晶，表哥，你怎么样？我没事儿。哎，你说你这样，我怎么跟爷爷交代啊？那你就别告诉他了，省得他老人家担心。哎、来，盖好。嗯，这个顾听兰敢害你，我绝对不会让他好过的。别白费力气了，你出不去的。顾霆锋，你暴毙了苏青青，害死了我家爹爹，是不是？你到现在还认为是苏青青害死的你女儿吗？张丽，你给你仇人当刀子使，你女儿知道吗？什么意思？我的意思是，你的仇人是顾霆兰，你女儿林甜甜是顾晨推下去的。我不信，小陈都要和甜甜结婚了。为什么要害他？你胡说，胡说！别咬我！小心我！甜甜，你认错仇人，我不怪你。但是你为什么要拿刀捅他？甜甜，送到警察局前。说张丽指认是顾听兰买凶杀人，是。而且王妈也承认之前是她唆使下毒的。顾听兰现在正在被全国通缉，还没抓到人？没有，没有查到什么有用的线索。他会不会还在江城？你什么意思啊？他几次三番的想害我，张丽这次被抓，他会不会憋着大招，比如冒险来医院？医院人来人往，确实是个漏洞。不如我们请君入瓮，那怎么行？你这刚行，让表哥来扛着。那行，我会把保镖安排在暗处。哼，不枉我躺了这些天，终于来了。顾霆锋，今晚我就杀了苏青青，你就痛苦一辈子吧。你是谁？我是你大爷的、呃呃！敢害我妹妹！救命啊！老鳖三，打死你！救命啊！别打了，再打下去人就没命了。不是，我是正当防卫啊。他提刀来杀我，我打死他都不过分。呃、那你等会儿，我们还有话要问你。大哥，好久不见。顾听风，这一次我技不如你，你想怎么样？我不想怎么样。我只是想问清楚，你为什么非得要把我置于死地？我除了你，我怎么拿下故事？盗东西偏心，因为以前那桩旧事就把我踢出故事。我除了你，看那老东西还怎么得意？你说的就是，是不是你联合林正业杀死了我妈？你知道了，你一个小贱人，跟你妈那个贱人一样。当初如果他愿意跟我合作，我也不至于害死他。果然如此。林正业也是你害死的。<笑>那个吃软饭的东西，杀了就杀了吧。警官们，听到了吧？顾听兰，现在有证据表明，你涉嫌一项投毒案和一项杀人案，请跟我们走吧。起来，顾听风，你不要以为你这次就赢了，我还会回来的。你回不来的。青青，我们顾家。对不起，你们母女俩呀！顾叔叔，你别这么说。哎，怎么，你和臭小子不是已经领了证吗？怎么称呼还没有更新升级呢？啊！哎，哈哈这还差不多，改口是有改口红包的。
，这是我们故事的百分之十的股份，也算是我们对你的聘礼啊。这这太贵重了。哎呀，不贵重，不贵重，这也是百分之十的股份，当然这是给我的小孙子的。<笑>啊、<笑>我一直都忘了跟你说了，其实上次检查的时候呢，医生告诉我，你怀孕了。怀孕？真的吗？是真的，你要当妈妈了。哈哈哈哈哈。以后啊，这臭小子要是辜负了你们母子俩，那拿上这两份股份，罢免他，听见没有？好。嗯，臭<笑>小子，都搞出一条人命来了，婚礼还不办呢？再不办，肚子大了，穿婚纱可就不好看了。哈哈哈哈放心吧，爸，日子咱们早就定好了，等青青出院之后，咱们先把婚纱照给拍了。至于用什么婚礼形式嘛，就轻轻来听。<笑>这还差不多。你确定来这儿了？不好吗？这里可是我最美好的回忆。顾天风先生，你是否愿意娶苏青青小姐成为你的妻子？无论疾病或是健康，你都愿意爱她。照顾他，尊重他，接纳他，对他忠贞不移，直至生命尽头。我愿意。苏青青小姐，你是否愿意嫁给顾廷峰先生为妻？无论健康或是疾病，都爱他，尊重他，接纳他，对他忠贞不移，直至生命尽头。我愿意。嗯哦，对，虽然我已经对你做出了承诺，但我相信这份文件可以给你更多安全感。这是什么？这是我名下的所有财产，已经到公证处公证过了，已经全部转到你名下了。谢谢你愿意嫁给我，也谢谢你。